Happy birthday, k i j o 来来来，快进来，快进来，快进来，带你看一看啊！来，走，噔噔噔噔噔。怎么了，思琪？这些都是你准备的。嗯，我还给你准备了长寿面，等会儿下给你吃。等会儿啊，先把这个给戴上，来，真好看。<笑>七年。嗯。其实我不怎么喜欢过生日的。为什么呀？因为。有一些不好的回忆，但如果是跟你一起过，可能会不一样。一样的。什么？啊、没什么，你开心就好。你不知道啊，我给你准备这些，准备了一下午。还有啊，我给你做长寿面，可累了。来来来，先坐下来。幸亏啊，有你哥他帮我。<笑>我哥？嗯。这些。也有我哥的份。他本来让我不告诉你的，但是这个房间里的装饰、蛋糕、长寿面都有你哥的份儿。还有，妈，这个，这是他给你准备的礼物。这算什么？啊？问他到底什么意思？算门条生日这天恶心人是吧？十六岁生日的时候，他可是把我的东西一样不落的全砸了。现在就凭一件礼物，就想把之前所有的一笔勾销吗？可是你哥真的很努力的想要去弥补。弥补？在那之前的道歉呢？我看他从来没有觉得自己错过吧。道歉，七年。我知道你一片好意。但我现在真的没有心情。麻烦你帮我转告他，明天爷爷手术后，我就会搬出去。我已经受够这种兄弟戏码了。思琪秦老师，秦老师，秦老师，爷爷，爷爷他没事，只是个微创手术。医生说他明天就可以出院了，而且现在还有护工陪着，你不用担心了。思琪呢？思琪，我听少罪说，他白天的时候回来了一趟，现在不知道人去哪儿了。季老师，你还好吗？他应该不会回来了。
。小朋友，喝酒怎么不去酒吧？菜便利店喝什么酒？还有，你这也算酒啊？少啰嗦。别告诉我，你长那么大还没去过酒吧？我哥不让我去。哟，这么听话，平常也没见你烧怼他。不是我说，就你那态度，换我早把你一层皮了。得亏季安心是你亲哥，是，是我的错。我是个混蛋，我不配做他弟弟。话也不能这么说。不，我就是一个不识好歹的混账，只顾着自己的那一点私心。完全不在乎别人在背后付出了多少，我还让他道歉，该道歉的是我好吗？我还有脸在他面前发火，就为了，就为了我那一柜子的二次元收藏，一柜子？那你还是生一下气吧，很多收藏品用钱都买不到，更别说珍藏版。是啊。和他凑齐吧。啊他当时梦外的一模一样，所有的收藏品都原封不动的回到那里，就像没坏过一样。不知道他下了多少功夫，我还说，我还说他没有道歉的诚意，我真是个混蛋。果然，不能让小朋友喝酒。看吧，还是这个适合你，小朋友。别想太多了，错了就认错，觉得愧疚就用行动弥补。酒是真正伤心的时候才需要的东西。你还太早了，说的好像你大我很多似的。想什么，臭小子？在我面前有两个字不准提，一个 J 开头，一个 L 开头。再说类似发音试试。你放心，我是不会叫你姐的。陆清武，干嘛？你那个看起来好像很好吃，跟我换一下。滚！果然是小朋友。季老师，我看思琪的房间没有收拾，应该不是离开了。你平时不是滴酒不沾的吗？就是突然很想喝
你要喝也等我走了再说。你要走？嗯，我又不是常住这里，那边的房租还交着呢。房租不是问题，你就着急回去跟司机当室友吧。我没这么想。你在酒店的时候不是要选他吗？那是你让我选的，而且我答应过要帮他实现漫画家的梦想。你也答应过我。季老师，别再叫我季老师。季延信，既然都这么叫了，我也有话要说。你到底是怎么想我的？名义上我是你的助手，但谁都知道我是来追你的，一直得不到回应，我也是会放弃的。你要是再这么不清不楚，我真的不……不许走！不要走！我很需要你我很需要你。心吧，我不会走的，除非一些开口。钱这么快，腰这么细，啊！要是醒着的时候抱我一次就好，我很需要。想抱谁啊？季老师，早上好。大早上这么勤快啊？啊，我在打扫卫生呢够着了，够着了，够着了，季老师，谢谢季老师。喂今天有空吗？有空啊，季老师，有什么事吗？见家长。啊？不过在那之前，先跟我去找个人。好。季大小姐不用学习吗？你那站子都好久没更新了吧？你与其缠着我这空巢老人，你不如去谈一场健全的校园恋爱了。你还好意思说
。我谈不了恋爱都是怪谁啊？你爱豆啊？不是说追星女孩不需要爱情吗？你放屁！我从小到大的恋爱哪次不是被你举报的呀？哎，凭什么你就能像蓝牙一样到处配对，我呢就只配脑洞发电？你把我的桃花还给我。行。等你二十岁以后，啊！你说咱俩现在这状态，互相之间给点空间呗。你这成天老缠着我不回家也不是事儿啊。嗯，我这不是最近开发了一下我的脑洞，而且我现在回家看到爷爷实在是太尴尬了，他和哥哥一定会骂我的。你怎么会啊？你爷爷当你宝贝儿似的，怎么舍得骂你啊？至于你堂哥嘛，就更不会了。你又知道了。哎，不信你回头问他。跟我走。喂，嗯，约饭啊？行。没问题。哦，没事儿，熊孩子我已经叫人领回去了。成，回头见。嗯。哎呀，男人啊，上一秒呢还在安慰你，下一秒就鱼肠管理。真是再大的笼子，都关不住你这只水做的鸡。今儿的风有点喧嚣啊，听不见。几球？快到家了，收敛点。哦，那个，请问，家是指？这家老宅，你第一次去吧紧张吗？嗯，还好，就是爷爷我见过了，伯父不。啊，我父母不住这儿。父母在我小时候就离婚了，妈妈一个人去了美国，我爸后来也不知去向。为什么这么看着我？没什么，就是你家太大了，我有点不习惯。多来几次就好。让我介绍公司吧。小可爱回来了，我去打个招呼。哎，别去。你知道自己在说什么吗？我知道，爷爷，您年纪大了，家业总是要有人继承的。与其去连累哥，不如让我来接下这个苦差。毕竟，他已经牺牲的够多了。哎，你不想当漫画家了？想，但我也想像哥那样。先把家里的事处理好，再去追求自己的梦想也不迟。哥能为这个家付出，我也可以。思琪啊，你总算是懂事儿了啊！可你是不是傻呀、啊啊？哎呦呦，爷爷疼，怎怎么了？你以为演电视剧啊？哪有那么多家业让你继承啊？哎，再说，你懂管理吗？你会看财务报表吗？啊